এবারে আমরা পিজিয়ন হোল প্রিন্সিপালের দুইটি সমস্যা সমাধান করব একটু অন্যরকম দেখেন এগুলো ওই আগের গ্রাফগুলোর মত নয় ভাই এস একটা সেট দেয়া আছে 1 2 3 আপ টু 100 দেখাও যে 51 সংখ্যক সংখ্যা যদি এখান থেকে নেওয়া হয় এমন দুইটি সংখ্যা থাকবে এ ও বি যেন এ বি দ্বারা বিভাজ্য হয় এজ ডিভিজিবল বাই বি ভাই একটু সবাই যদি লক্ষ্য করি যে আমি এখান থেকে যে 51 সংখ্যক সংখ্যা নিব এই 51 সংখ্যক সংখ্যা কারা এটা তো আসলে বলা নাই তো প্রবলেমটা কিন্তু আসলে 100 সংখ্যক সংখ্যা থেকে সকল ধরনের কম্বিনেশন নিয়ে সলভ করা পসিবল না তাই আমাদেরকে যে কাজ করতে হবে ভাই পিজিয়ন হোল প্রিন্সিপালের সাথে আমরা দেখি কোন অ্যানালজি তৈরি করা যায় কিনা তো সবাই একটা বিষয় যদি লক্ষ্য করেন যে কোন সংখ্যাকে ধরেন একটি সংখ্যা 24 লিখলাম এই সংখ্যাটাকে আমি এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে 2 কিউব ইনটু 3 আবার ধরেন আরেকটা সংখ্যা আছে আপনার কাছে 60 এটাকে আপনি লিখতে পারেন 2 স্কয়ার ইনটু 15 একটা সংখ্যা 96 কে আপনি লিখতে পারেন 2 টু দি পাওয়ার 5 ইনটু 3 তাহলে ভাই মূল বিষয়টা কি মূল বিষয়টা হচ্ছে যে কোন সংখ্যাকে আমি 2 টু দি পাওয়ার সামথিং ইনটু এই যে 3 5 15 3 এদের দিকে যদি তাকান তাহলে এরা কারা এরা হচ্ছে বিজোর সংখ্যা বা অড নাম্বার তাহলে 2 টু দি পাওয়ার সামথিং ইনটু বিজোর সংখ্যাই আকারে লেখা যাবে প্রত্যেকটা সংখ্যা তো এখন ভাই আমরা যে 51 সংখ্যক সংখ্যাকে বাছাই করলাম এদের মধ্যে ধরেন প্রথম সংখ্যাটাকে আমরা এরকম লিখলাম x1 equal to 2 to the power something into একটি বিজোর সংখ্যা এটাকে আমরা লিখলাম o1 তাহলে x1 equal to 2 to the power something এটা আমাদের আপাতত দরকার নেই into o1 একটা বিজোর সংখ্যা odd number থেকে o লিখছি এবং প্রথমটা ধরেন o1 দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম सेकेंड तक हमने की लिखते वाली x2 equal to 2 to the power something into o2 जवाने के माध्यम से एक क्वेश्चन किन्तु चला लास्ट पर भाई जो भी शंका तो निजी भी जोर है तले भाई अशुले देखा है ना एक शंका जो निजी भी जोर है तले 2 to the power अशुले टकी हो बे जीरो हो बे अच्छा एबार एबाबे 51 नंबर जो शंका था x51 equal to 2 to the power something into O51 भाई बार ए शंखा गुलो के आमरा अटा बॉक्सेर मद्धे फेलबो बा होलेर मद्धे फेलबो ए होल गुलो कारा ए होल गुलो होच्छे बीजोर शंखा आमरा इटा जोदी ख्याल कोरी 2 to the power something into बीजोर शंखा बाद नमबर जोदी हाई 1 थेके 100 पोर जोन तो कतो गुल তাহলে ভাই ধরেন এই 50 সংখ্যক বিজোর সংখ্যা আমাদের জন্য এক একটা হোল হিসেবে কাজ করছে আমি যখন প্রথম সংখ্যাটাকে নিলাম সেটা যে বিজোর সংখ্যার সাথে এখানে টোটাল কয়টা হচ্ছে আছে 50 প্রথম সংখ্যাটার এই যে শেষে যে বিজোর সংখ্যাটা পেয়েছিলাম গুণাকারে সেই বিজোর সংখ্যার হোলে সে চলে যাবে দ্বিতীয়টা এরকম যেটা সাথে ছিল ধরেন এটার সাথে থাকলে এটা হলে চলে যাবে এরকম যদি ভাই টোটাল 51 সংখ্যক সংখ্যা থাকে আমার কাছে হোল তো আছে 50 তার মানে ভাই এরকম একটা হোল অবশ্যই থাকবে যেখানে দুইটি সংখ্যা গিয়েছে আচ্ছা দুইটা সংখ্যা যাওয়া মানে কি মানে ওই দুইটা সংখ্যার জেনারেল রিপ্রেজেন্টেশনটা এরকম ধরেন 2 টু দি পাওয়ার সামথিং ইনটু বিজোর সংখ্যা যেটা লেখা আছে ওই সংখ্যাটাতেও 2 টু দি পাওয়ার সামথিং ইনটু বিজোর সংখ্যাটা सेम তাই তার सेम বিজোর সংখ্যার বক্সে চলে গিয়েছে ধরেন একটা সংখ্যা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার i ইনটু সামথিং আর একটা সংখ্যা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার j ইনটু সামথিং এবার ভাই আমরা কি খেয়াল করি এই যে যে দুইটা সংখ্যা একই বিজোর সংখ্যার বক্সে চলে গিয়েছে এদের মধ্যে একটা সংখ্যাকে যদি আমরা ভাই দেখেন প্রশ্নে বলছে এ বি দ্বারা বিভাজ্য বা ডিভিজিবল বাই বি তাহলে আমরা এই কথাটা যদি চিন্তা করি আই আর জে এর মধ্যে অবশ্যই যে কোনো একটা বড় হবে আর একটা ছোট হতে পারে কারণ না হলে তো একই সংখ্যা হয় যায় আই আর জে ও যদি সমান হয় ও যদি সমান হয় তাহলে তো একই সংখ্যা তাহলে আই আর জে এর মধ্যে জে বড় ধরেন যদি জে বড় হয় 
তাহলে আমরা যদি এটাকে এ চিন্তা করি এটাকে যদি হয় বি চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারতেছেন এ দ্বারা বি কে ভাগ করলে আপনি একটা পূর্ণ সংখ্যা পাবেন অথবা এ ইজ ডিভিজিবল বাই বি কারণ ও ক্যান্সেল হয়ে যাবে টু টু দি বার জে থেকে টু টু দি বার আই ক্যান্সেল তার মানে আমরা এটা বলতে পারি এমন এক দুইটা সংখ্যা পাওয়া যাবে অবশ্যই যদি আপনি ফিফটি ওয়ান সংখ্যক সংখ্যা বাছাই করেন যাদের মধ্যে একটি দ্বারা পড়তে বিভাজ্য সেকেন্ড প্রবলেমটা কম্পারেটিভলি ইজিয়ার দেখেন এখানে কি বলেছে ওয়ান টু থ্রি আপ টু নাইন থেকে যে কোনো ছয়টি সংখ্যা নেওয়া হলে এমন দুইটি সংখ্যা অবশ্যই থাকবে যাদের যোগ ফল দশ তো সেকেন্ড প্রবলেমটা আমরা একটু যদি এইভাবে চিন্তা করি যে যাদের যোগ ফল দশ তাদেরকে যদি আমি একসাথে লিখি ওয়ান কমা নাইন তারপর টু কমা এইট থ্রি সেভেন ফোর সিক্স ফাইভের সাথে আর কেউ নাই যাকে নিলে যোগ ফল দশ হবে এখন আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি ছয়টা সংখ্যা নেবেন ছয়টা সংখ্যা তো অবশ্যই এখান থেকে আসতে হবে তাহলে একটা বিষয় যদি আমরা খেয়াল করি যে আমরা ছয়টা সংখ্যা নেওয়ার সময় এমনভাবে চেষ্টা করব যাতে এই বক্স থেকে একটার বেশি না আসে ধরেন এখান থেকে একটা আসলো এখান থেকে একটা আসলো এখান থেকে একটা আসলো এখান থেকে একটা আসলো এই ফাইভও নিয়ে নিলাম পাঁচটা নিলাম ছয় নম্বরটা আপনি নিতে গেলে এই যে কোনো একটা বক্সে হাত দিতে হবে আর হাত দিলেই যোগ ফল দশ হয়ে যাবে সো সিম্পলি বাই পেজি ওয়ান হোল প্রিন্সিপাল আমরা বলতে পারি যে আমি এমন দুইটা সংখ্যা অবশ্যই পাবো যাতের যোগ ফল দেন